नेक्स्ट वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर सिक्स ऑफ योर बुक रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस चैप्टर नंबर सिक्स इज एलिमेंट्री फंक्शन एंड मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन वी विल स्टार्ट फ्रॉम टॉपिक सिक्स पॉइंट वन फॉर मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन मैपिंग बाय एलिमेंट्री फंक्शन और मैपिंग्स और ट्रांसफॉर्मेशन तो ट्रांसफॉर्मेशन या मैपिंग कॉम्प्लेक्स फंक्शन के केस में अगर हम z प्लेन एक तरफ हम लेंगे z प्लेन z का मतलब होगा x प्लस आई ओटा वाई यानी x एक्सिस और y एक्सिस इसमें हम जो प्लेन ले रहे हैं उसको z प्लेन कहेंगे और जो उसकी मैपिंग होगी जो एक फंक्शन होगा जो z प्लेन को ट्रांसफॉर्म करेगा यानी डोमेन d को यानी एक f फंक्शन है वो d डोमेन से d डैश तक दिया हुआ है तो d डोमेन के अंदर सारे के सारे z के एलिमेंट्स होंगे यानी z टाइप के एलिमेंट होंगे जेड डिजिकल टू एक्स प्लस आई ओटा वाई और जो उसकी इमेज होगी वो हमने d डैश ली है जिसमें हमारे पास w के एलिमेंट्स होंगे यानी z प्लेन को हम w प्लेन पर मैप कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ फंक्शन f तो ये हमारी ट्रांसफॉर्मेशन या फिर मैपिंग है फॉर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई द इक्वेशन u कॉमा वी विच आर कॉन्टीन्यूस फंक्शन ऑफ x एंड y प्रोसेस कॉन्टीन्यूस पार्शल डेरिवेटिव डिफाइन मैपिंग और ट्रांसफॉर्मेशन बाय द मीन्स ऑफ विच रिलेशन बिटवीन यू वी प्लेन एंड एक्स वाई प्लेन का भी एस्टेब्लिश यानी अगर हम इन दोनों प्लेन के बीच में कोई एक रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं कोई एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं तो उसको हम मैपिंग या फिर ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे तो कुछ टाइप्स हैं कुछ सम एलिमेंट्री मैपिंग्स हैं हमारे पास कुछ मैपिंग्स हैं पहली मैपिंग जो है वो हमारी है ट्रांसलेशन तो सबसे पहले हम ट्रांसलेशन मैपिंग को स्टार्ट करते हैं ट्रांसलेशन मैपिंग का मतलब क्या होगा W इज इक्वल टू जेड प्लस अल्फा यानी कि जो अगर हम Z प्लेन दिया हो उसमें हम कुछ ऐड कर दें जैसे अगर हम ये फंक्शन दें एफ ओफ डब्ल्यू को हम ये लिखकर चलते हैं एफ ओफ जेड डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ ओफ जेड अगर हम एफ ओ जेड डिफाइन कर दें तो Z प्लस टू कुछ इस तरह से यानी कि Z प्लेन में Z एक्सिस में हम अगर हम टू एड कर दें जेड प्लेन में अगर हम है और उसमें हम टू एड करके एक नया फंक्शन डिफाइन कर दे तो वो डब्ल्यू जो प्लेन आएगा वो हमारी क्या बन जाएगी एक जो फंक्शन एग्जिस्ट करेगा जो फंक्शन का हम नाम देंगे वो क्या होगी ट्रांसलेशन साथ के साथ हर एक जैसे जो भी एलिमेंट्री मैपिंग दी हुई है जैसे पहली मैपिंग है ट्रांसलेशन दूसरी मैपिंग है रोटेशन तीसरी मैपिंग है मैग्नीफिकेशन चौथी मैपिंग है रोटेशन एंड मैग्नीफिकेशन और पांचवी मैपिंग है इन्वर्जन हर एक मैपिंग के साथ के साथ उसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जैसी पहली मैपिंग है ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन का मतलब है डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड प्लस अल्फा यानी अगर हम जेड में कोई भी एक नंबर अल्फा कोई भी कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट अगर एड कर देते हैं तो जब हम नया फंक्शन मिलेगा जिसका नाम डब्ल्यू है उस ट्रांसफॉर्मेशन को हम ट्रांसलेशन कहेंगे कंपल्सरी क्वेश्चन में कई बार ये डेफिनेशन आ जाती है बट मेन हमारे पास इसके एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है फर्स्ट एग्जांपल है व्हाट इज और इन सभी एग्जांपल्स में हमें क्या दिया होगा हमें यहां पर जेड प्लेन दिया होगा कि जेड प्लेन किस तरह का है और हमें डब्ल्यू प्लेन फॉर्म करके दिखाना है डब्ल्यू प्लेन का हमें आंसर फाइंड आउट करना है उसकी डोमेन हमें निकाल के दिखानी है तो हमारे पास जेड प्लेन का रीजन जो जेड प्लेन में है डोमेन या रीजन जो भी है वो दिया हुआ होगा और हमें जो डब्ल्यू प्लेन है उसमें हमें प्रूव कर उसमें हमें फाइंड आउट करना है उसका डोमेन या उसका रीजन किस तरह का दिखता होगा तो हमें डायग्राम स्ट्रो करके दिखाने हैं दोनों सभी एग्जाम्पल्स में दोनों केसेज के जेड प्लेन का भी और डब्ल्यू प्लेन का भी एग्जाम्पल हम डायग्राम ड्रॉ करके दिखाएंगे वट इज डोमेन और रीजन ऑफ डब्ल्यू प्लेन इन टू विच रेक्टेंगुलर रीजन ऑफ जेड प्लेन बाउंडेड बाई द लाइन एक्स इज इक्वल टू जीरो वाई इज इक्वल टू जीरो एक्स इज इक्वल टू टू वाई इज इक्वल टू वन इज मैप्ड अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड प्लस वन माइनस टू आयोटा देखो ये इस तरह का डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड प्लस अल्फा वाली फॉर्म दे रखी है तो यानी ये हमारे पास ट्रांसलेशन हमें याद रखने की कोई जरूरत नहीं हमें एग्जाम्पल में कोई ट्रांसलेशन इन्वर्जन रोटेशन वगैरह किसी की कोई जरूरत नहीं है सिर्फ हम वैसे बात कर रहे हैं अगर देखें तो ये हमारी एक तरह से ट्रांसलेशन है हमें क्या फाइंड आउट करना है हमें रीजन निकालना है किसका रीजन निकालना है डब्ल्यू प्लेन यानी हमें डब्ल्यू प्लेन में वो डायग्राम कैसा दिखता हुआ हमें देखना है और जो जेड प्लेन है उसमें वो रेक्टेंगुलर रीजन का दिया हुआ और जेड प्लेन में क्या क्या लाइन्स दी हुई है यानी कि एक्स वाई जहां पर दिया होगा वो जेड प्लेन में दिया हुआ होगा गिवन होगा स्टेटमेंट में और डब्ल्यू प्लेन में निकालने का मतलब हमें यू और वी की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है तो ये एक्स वाई दिया हुआ यानी कि हमें जेड प्लेन में रीजन दे रखा है और ट्रांसफॉर्मेशन भी दे रखी है यानी फंक्शन किस तरह से डिफाइन है तो वो भी दिया हुआ है तो बहुत है सभी एग्जाम्पल सिमिलर स्टेप्स पर चलेंगे सबसे पहले जो हमें स्टेटमेंट में डब्ल्यू जो ट्रांसफॉर्मेशन या जो फंक्शन डिफाइन करा हुआ है सबसे पहले उसको लिखेंगे डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड प्लस वन माइनस टू आयोटा डब्ल्यू को पुट करना है यू प्लस आयोटा वी जेड को पुट करेंगे एक्स प्लस आयोटा वाई नेक्स्ट हम रियल पार्ट को दोनों तरफ से कंपेयर करेंगे और इमेजिनरी पार्ट तो यहाँ रियल पार्ट है यू यहाँ रियल पार्ट है एक्स प्लस वन यहाँ इमेजिनरी पार्ट है वी और यहाँ इमेजिनरी पार्ट है वाई माइनस टू उसके बाद कंपेयर करने के बाद जो हमें स्टेटमेंट में एक्स और वाई की वैल
तो हम सबसे पहले अगर हमने एक्स वाई प्लेन में देखें तो यहां पर ये जो है ये हमारी लाइन जो है वो क्या है एक्स इज इक्वल टू जीरो फिर नेक्स्ट हमें क्या लेना है वाई इज इक्वल अगर यहां पर एक्स इज इक्वल टू जीरो है और यहां क्या रहा है यू इज इक्वल टू वन ये यू वी प्लेन इधर हमने जेड प्लेन मतलब एक्स वाई ड्रॉ किया है और इधर ये यू वी प्लेन यानी डब्ल्यू प्लेन ड्रॉ किया है सबसे पहले हमने एक्स इज इक्वल टू जीरो के लिए देखा यू का आंसर क्या आ रहा है वन तो यहां पर हम सपोज कर लेते हैं ये जो वैल्यू है यहां है यू इज इक्वल टू वन तो ये लाइन जो होगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगी यू इज इक्वल टू वन को नेक्स्ट है वाई इज इक्वल टू जीरो यहां पर जो होगा ये हमारा रीजन जो होगा वो क्या होगा y इज इक्वल टू जीरो और y इज इक्वल टू जीरो के v की वैल्यू माइनस टू आ रही है ये v है v की वैल्यू प्लस वन प्लस टू इस तरफ होगी तो माइनस वन माइनस टू इस तरफ होगी तो ये हम वैल्यू ले लेते हैं v इज इक्वल टू माइनस टू तो ये हमारी जो लाइन है वो आगे v इज इक्वल टू माइनस टू की नेक्स्ट है x इज इक्वल टू टू एक्स इज इक्वल टू टू की वैल्यू यहाँ x इज इक्वल टू वन यहाँ x इज इक्वल टू टू सपोज कर लेते हैं तो ये जो लाइन है ये x इज इक्वल टू टू की बनेगी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग u की वैल्यू क्या आ रही है थ्री यू की वैल्यू यू ये यू दिया हुआ था यू वन यहाँ टू ले लिया और यहाँ पर सपोज कर रहे थे यू किसके इक्वल है थ्री के तो ये आ गया यू इज इक्वल टू थ्री नेक्स्ट है वाई इज इक्वल टू वन वाई यहां पर ये वाई दिया हुआ है सपोज कर लेते हैं जैसे यहां पर वैल्यू वाई यहां दिया हुआ है वाई इज इक्वल टू वन तो ये वाई इज इक्वल टू वन की लाइन ड्रॉ की और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वी की वैल्यू माइनस वन दी हुई जैसे यहाँ वी की वैल्यू माइनस टू थी तो हम मान लेते हैं यहाँ पर वी की वैल्यू क्या है माइनस वन तो जब हम ये लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पर हमारा ये उसने कहा था कि जेड प्लेन में भी एक रेक्टेंगुलर रीजन मिलेगा तो ये जेड प्लेन में हमारा रेक्टेंगुलर रीजन ये मिल गया उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें डब्ल्यू प्लेन में उसकी इमेज निकालनी थी तो अगर हम इन चारों लाइन को कम्बाइन करके देखें तो कॉमन रीजन वो ये आ रहा है यानी ये हमारा डब्ल्यू प्लेन में रीजन हमने फाइंड आउट कर लिया है तो वर्ड्स में हमने लिखना चाहे तो उसको लिख सकते हैं कि कॉरेस्पॉन्डिंग टू जेड प्लेन वी गेट अ रेक्टेंगल एंड कॉरेस्पॉन्डिंग टू डब्ल्यू प्लेन विल ऑल्सो गेट अ तो ये हमारा सॉल्यूशन है ये हमारा प्रूव होगा कंप्लीट नेक्स्ट एग्जांपल नंबर टू स्टेटमेंट एग्जांपल नंबर टू एग्जांपल नंबर वन होने के बाद फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन आया थी रोटेशन रोटेशन की डेफिनेशन क्या है डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड ई रेस्ट पावर आयोटा थीटा यानी अगर इस, जैसे यहां पर अभी जो हमने एग्जाम्पल नंबर वन किया ये ट्रांसलेट कर दिया उसको इस ये जो हमारा जेड प्लेन में दिया हुआ था उसको हमने ट्रांसलेट करके यहां पर शिफ्ट कर दिया तो ये हमारी ट्रांसलेशन हो गई है उसके बाद है रोटेशन रोटेशन का मतलब होगा उसको रोटेट कर देगा तो रोटेशन के लिए जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है जो फंक्शन डिफाइन करते हैं वो डिफाइन करते हैं डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड ई रेस्ट पावर आयोटा थीटा वेयर थीटा ई आयोटा थीटा वन लिख दे या थीटा लिख दे जो भी एक एंगल होगा थीटा वो हमारे पास कैसा नंबर होना चाहिए रियल तो नेक्स्ट हम करेंगे अब रोटेशन डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड ई रेस्ट पावर आयोटा थीटा इसके बेस्ड हमारे पास साथ के साथ उसका एग्जाम्पल दिया हुआ एग्जाम्पल नंबर टू डिटर्मिन द रीजन इन डब्ल्यू प्लेन डब्ल्यू प्लेन में रीजन निकालना है कॉरस्पॉन्डिंग टू किसके कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रायंगुलर रीजन दिया हुआ है ये ट्रायंगुलर रीजन अब एक्स वाई यानी दिया हुआ है इसका मतलब ट्रायंगुलर रीजन किसमें दिया हुआ है जेड प्लेन में जेड प्लेन में ट्रायंगुलर रीजन दिया हुआ है वो ट्रायंगुलर रीजन इन तीनों लाइन से बनेगा एक्स इज इक्वल टू जीरो से वाई इज इक्वल टू जीरो से और एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन से मैप्ड अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसफॉर्मेशन जो फंक्शन डिफाइन किया हो डिफाइन किया हो डब्ल्यू इक्वल टू जेड ईरेस्ट टू पावर आयोटा फाइव बाई फोर सेम स्टेप पे करना है जेड प्लेन में हमें रीजन दे रखा है और डब्ल्यू प्लेन में हमें रीजन फाइंड आउट करना है तो इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जो ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है उसको लिखेंगे W की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे Z की वैल्यू x प्लस आयोटा वाई और cos ये बनेगा cos पाई वाई फोर प्लस आयोटा साइन वाई फोर और इसकी वैल्यू वन बाई अंडर रू टू वन बाई अंडर रू टू दोनों में से अंडर रू टू कॉमन निकाल देंगे ये कॉमन ना निकाले तो भी अगर हम इसमें रियल पार्ट देखें तो रियल पार्ट आएगा एक्स बाय अंडर रू टू और यहां से माइनस आयोटा स्क्र माइनस वन बन जाएगा माइनस वाई बाय अंडर रू टू अंडर रू टू कॉमन फिर अब इमेजिनरी पार्ट देखें तो इमेजिनरी पार्ट क्या आएगा वाई बाय अंडर रूट टू और यहां से आ जाएगा एक्स बाय अंडर रूट टू तो अंडर रूट टू हमने दोनों में कॉमन लिख दिया है तो अब रियल पार्ट कंपेयर करें यू की वैल्यू आएगी एक्स माइनस वाई बाय अंडर रूट टू वी की वैल्यू आएगी एक्स प्लस वाई बाय अंडर रूट टू यहां तक सॉल्व जब हम यू और वी निकाल लेते हैं उसके बाद फिर हम स्टेटमेंट में देखते हैं हमें कि एक्स और वाई की वैल्यूज क्या दी हुई है स्टेटमेंट में एक बार दिया हुआ एक्स इज इक्वल टू जीरो एक दिया हुआ वाई इज इक्वल टू जीरो और एक दिया हुआ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वन तो हम तीनों का कॉरेस्पॉन्डिंग निकालेंगे एक्स इज इक्वल टू जीरो के लिए देखेंगे वाई इज इक्वल टू जीरो के लिए और एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वन जब हम एक्स को जीरो पुट करेंगे इसमें भी एक्स दिया हुआ इसमें भी एक्स दिया हुआ दोनों में एक्स को जीरो पुट किया यू की वैल्यू देखी माइनस वाई बाय अंडर टू वी की वैल्यू आई वाई बाय अंडर टू तो देखा एक दूसरे यू और वी की वैल्यू ऑलमोस्ट सेम है बस उसमें माइनस का साइन का चेंज आ रहा है तो यू इज इक्वल टू माइनस वी आ रहा
यानी ये पॉइंट बन जाएगा x को अगर हम जीरो लें तो y की वैल्यू आएगी वन यानी ये पॉइंट यहाँ बन जाएगा जीरो कोमा वन और अगर हम y को जीरो लें तो x की वैल्यू क्या आएगी वन तो ये पॉइंट बन जाएगा वन कोमा जीरो यानी कि जो भी लाइन होगी वो इन दोनों पॉइंट्स को मीट करके मिलेगी तो यानी ये हमारे पास एक तो ये लाइन आ गई थी एक्स इज इक्वल टू जीरो की एक ये लाइन आ गई वाई इज इक्वल टू जीरो की और ये थर्ड लाइन जो आ गई ये लाइन किसकी आ गई है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वन की तो ये जो ये रीजन आया ये ट्रायंगल जो बना है ये हमारा जेड प्लेन के अंदर रीजन दिया हुआ है अब यहाँ पर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वन के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास वी की वैल्यू जो आ रही है वो क्या आ रही है वन बाय अंडर टू टू तो वन बाय अंडर टू टू यानी वन बाय वन पॉइंट वन फोर वन इस तरह से अगर हम कैलकुलेट करें तो यहाँ पर कोई भी वी की वैल्यू मिल जाएगी सपोज ये लाइन जो है वो वी इज इक्वल टू वन बाय अंडर टू टू की है तो हमारे पास एक लाइन आई थी यू इज इक्वल टू माइनस वी एक लाइन आई थी यू इज इक्वल टू वी और थर्ड लाइन आई है वी इज इक्वल टू वन बाय अंडर टू तो यहाँ पर जो हमारे पास रीजन मिला है रेक्टेंगुलर रीजन वो ये मिला है तो एक तरह से रोटेशन हुई है जो ट्राइंगुलर रीजन हमारे पास जेड प्लेन में इस तरह से दिख रहा था अब वो ट्राइंगुलर रीजन रोटेट कर चुका है डब्ल्यू प्लेन में हमारे पास रेक्टेंगुलर रीजन इस तरह का मिला तो हमें डब्ल्यू प्लेन में रीजन फाइंड आउट करना था वो हमने रीजन फाइंड आउट कर लिया है उसके बाद एग्जाम्पल नंबर टू के बाद है एग्जाम्पल नंबर थ्री एग्जाम्पल नंबर थ्री में से करने से पहले उसके बाद पहले आती है मैग्नीफिकेशन मैग्नीफिकेशन की जो फंक्शन डिफाइन करता है वो इस तरह से डिफाइन करता है डब्ल्यू इज इक्वल टू ए जेड वेयर ए इज ग्रेटर देन जीरो ए हमेशा ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए और रियल नंबर होना चाहिए अब अगर तो ए की वैल्यू ग्रेटर है वन से तो ये जैसे जो भी लाइन होगी उसको स्ट्रेच कर देता है और अगर ए की वैल्यू जीरो और वन के बीच में लाई करती है तो उसको कॉन्ट्रैक्ट कर देता है लाइन को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है तो दो तरह की हमने मैग्नीफिकेशन पढ़नी है डब्ल्यू इज इक्वल टू ए जेड कंडीशन ये हमेशा रहेगी कि ए ग्रेटर देन जीरो और रियल होना चाहिए अगर तो ए ग्रेटर है जीरो से बट लेस देन है वन तो कॉन्ट्रेक्शन अगर ए ग्रेटर तो है जीरो से बट ऑल्सो ग्रेटर देन वन तो ये किसको डिफाइन करेगा स्ट्रेचिंग को तो उसके बेस्ड हमारे पास एग्जाम्पल नंबर थ्री है एग्जाम्पल नंबर थ्री में हमें क्या फाइंड आउट करना है डिटर्मिन द रीजन डी डैश ऑफ डब्ल्यू प्लेन डब्ल्यू प्लेन में रीजन फाइंड आउट करना है इन टू विच ट्राइंगुलर रीजन डी एंड क्लोज बाई द लाइन्स इन जेड प्लेन जेड प्लेन में रीजन दिया हुआ है वही ट्राइंगुलर रीजन है एक्स इज इक्वल टू जीरो वाई इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टू इज मैप्ड अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन यानी वही मैग्निफिकेशन दी हुई डब्ल्यू इज इक्वल टू ए जेड वाली फॉर्म है डब्ल्यू इज इक्वल टू ट्रांसफॉर्म थ्री जेड ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन कर रखी है जेड प्लेन में रीजन दिया हुआ है और डब्ल्यू प्लेन में रीजन फाइंड आउट करना है तो सेम वही स्टेप्स पे करेंगे डब्ल्यू इज इक्वल टू थ्री जेड लिखेंगे डब्ल्यू की वैल्यू जेड की वैल्यू पुट करेंगे रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करेंगे यहाँ तक यू और वी निकालने के बाद फिर हम जो स्टेटमेंट में एक्स वाई की वैल्यू दी है वो सब्सिट्यूट करेंगे एक्स जीरो इम्प्लाइज यू इज इक्वल टू जीरो वाई इज इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज वी इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टू अब एक्स प्लस वाई की वैल्यू पुट करनी है तो हम यू प्लस वी को जब एड करेंगे तो थ्री कॉमन एक्स प्लस वाई आ जाएगा एक्स प्लस वाई की वैल्यू टू है तो यू प्लस वी की वैल्यू क्या सिक्स तो अब हम इसको भी ड्रॉ करते हैं सबसे पहले हमने जेड प्लेन में एक्स वाई जो लिया है उसको देखते हैं एक्स की वैल्यू है पहले जीरो जब हम एक्स की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे जीरो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें यू की वैल्यू भी क्या मिल रही है जीरो तो यहाँ पर ये जो यू है ये यू आ जाएगा जीरो नेक्स्ट हमें ड्रॉ करना है वाई इज इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज वी इज इक्वल टू जीरो तो यहाँ पर वाई जो होगा वो इस लाइन पर वाई जीरो होगा और इस लाइन पर हमारा वी क्या हो जाएगा जीरो फिर नेक्स्ट हमें ड्रॉ करना है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टू इधर एक्स प्लस वाई को टू ड्रॉ करना है यानी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टू ड्रॉ करने का मतलब अगर हमारा एक्स जीरो है तो वाई टू है यानी पॉइंट मिल जाएगा जीरो कोमा टू सपोज ये पॉइंट है जीरो कोमा टू और हमारा अगर वाई जीरो है तो एक्स क्या मिल जाएगा टू तो यानी यहाँ पर कोई पॉइंट मिल जाएगा टू कोमा जीरो तो सेम यहाँ पर भी इन तीनों लाइन्स को अगर हम देखें ये फर्स्ट लाइन होगी यानी ये लाइन होगी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टू की एक ये लाइन वाई इज इक्वल टू जीरो की और एक ये लाइन एक्स इज इक्वल टू जीरो की अगर हम इसमें देखें कॉमन रीजन जो आएगा वो शेड्यूल रीजन ये हमारा ट्रायंगुलर रीजन आ रहा है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जब हमने एक्स प्लस वाई को टू लिया तो हमने देखा यू प्लस वी किसके इक्वल आ रहा है सिक्स के तो यहाँ पर यू प्लस वी सिक्स आना चाहिए यानी यू प्लस वी इज इक्वल टू सिक्स को भी वैसे ड्रॉ करेंगे अगर यू जीरो है तो वी सिक्स है तो यू जीरो वी सिक्स सपोज यहाँ पर पॉइंट सिक्स है तो ये आ गया जीरो कॉमा सिक्स और अगर हम v को जीरो पुट करते हैं तो u किसके इक्वल आएगा सिक्स के तो सिक्स जीरो पॉइंट बन जाएगा सपोज ये पॉइंट है सिक्स जीरो तो इसको अगर हम ऐड करें इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो ये स्ट्रेट लाइन बनती है एक लाइन आई थी u इज इक्वल टू जीरो एक लाइन आई थी v इज इक्वल टू जीरो और एक लाइन ये आ
नेक्स्ट हमने ट्रांसफॉर्मेशन पढ़नी है वो हम करेंगे रोटेशन एंड मैग्नीफिकेशन रोटेशन एंड मैग्नीफिकेशन में क्या होगा मैग्नीफिकेशन में हमने सिर्फ पढ़ा था डब्ल्यू इजल टू ए जेड और वहां पर ए जो था वो एक रियल नंबर था ग्रेटर देन जीरो था और एक रियल नंबर था बट रोटेशन एंड मैग्नीफिकेशन में डब्ल्यू इजल टू ए जेड होगा और यहां पर कंडीशन क्या होगी ए कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो डब्ल्यू इजल टू ए जेड वेर एज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर ए डिफाइन करेगा रोटेशन को और मैग्नीफिकेशन को अब एग्जाम्पल नंबर फोर लेट द रेक्टेंगुलर डोमेन डी इन द जेड प्लेन बाउंडेड बाई एक्स इज इक्वल टू जीरो वाई इक्वल टू जीरो एक्स इज इक्वल टू वन वाई इक्वल टू टू अब जेड प्लेन में हमारे पास रीजन दे रखा है ये चार लाइन से जब हम ज्वाइन करेंगे चार लाइन को तो जेड प्लेन में हमारा रीजन मिल जाएगा डिटर्मिन द रीजन डी डैश डी डैश फाइंड आउट करना है किसमें डब्ल्यू प्लेन में इन टू विच डब्ल्यू इज ट्रांसफॉर्म्ड अब हमें डब्ल्यू प्लेन में रीजन फाइंड आउट करना है ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है डब्ल्यू इज इक्वल टू अंडर रूट टू ई रेस टू द पावर आयोटा पाई बाय फोर इंटू जेड तो यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करेंगे डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ जेड की वैल्यू पुट करेंगे यू प्लस आयोटा भी ये ई रेस टू द पावर आयोटा पाई बाई फोर कॉस पाई बाई फोर प्लस आयोटा साइन पाई बाई फोर बन जाएगा और एक्स प्लस आयोटा वाई फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट कॉमन निकाल के कैंसिल कर देंगे रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट हम कलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से रियल और इमेजनरी पार्ट को दोनों साइड से कंपेयर करेंगे तो यू इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई एंड वी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई जब हम यू और वी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे फिर स्टेटमेंट में देखेंगे एक्स वाई और क्या दिया हुआ है एक्स जीरो वाई जीरो एक्स इज इक्वल टू वन और वाई इज इक्वल टू टू ये चार पॉइंट्स दिए हुए हैं जब हम एक्स को जीरो पुट करेंगे क्योंकि यू दोनों में ही एक्स है तो यू और वी दोनों में एक्स को जब हम जीरो पुट करेंगे यू की वैल्यू माइनस वाई आ रही है और वी की वैल्यू वाई आ रही है यानी एक दूसरे के माइनस के साथ ही इक्वल आ रहे हैं यूनि यू इज इक्वल टू माइनस वी जब y को जीरो पुट करेंगे y को जीरो पुट करें दोनों में तो u और v दोनों ही x के इक्वल आ रहे हैं यानी बराबर आ रहे हैं जब हम x को वन पुट करें तो u की वैल्यू आ रही है वन माइनस वाई वी की वैल्यू वन प्लस वाई बस एक बात का ध्यान रखें जब भी हम एक्स वाई की वैल्यू यहां पर पुट करते हैं तो हमें जो भी यू और वी के आंसर्स मिलने चाहिए यू और वी के आंसर्स में कहीं पर भी एक्स और वाई नहीं आना चाहिए वो कॉन्स्टेंट नंबर आने चाहिए जैसे यहाँ यू यू और या एक दूसरे यू और वी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर सकते हैं बट यू और वी कभी भी एक्स वाई के टर्म्स में नहीं लिखने हमें तो हम इन दोनों को क्या क्या करें कि ये वाई टर्म हट जाए तो यानी हम इन दोनों को एड करेंगे यू प्लस वी एड कर देंगे तो वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा आंसर आ जाएगा टू फिर जब y को टू पुट करेंगे दोनों इक्वेशन में y को टू पुट करें u की वैल्यू x माइनस टू और v की वैल्यू आएगी x प्लस टू अब हमें फिर से x को खत्म करना है क्योंकि हमें x की टर्म्स में आंसर नहीं चाहिए तो हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं u में से v को माइनस कर देंगे x x कैंसिल हो जाएगा माइनस टू माइनस टू ये बन जाएगा माइनस फोर अब इन लाइन्स को हम डब्ल्यू इन इन पॉइंट्स को हम जेड प्लेन पर ड्रॉ करेंगे और इन पॉइंट्स को हम डब्ल्यू प्लेन पर ड्रॉ करेंगे इसमें ड्रॉ करना हमने एक्स इज इक्वल टू जीरो वाई इज इक्वल टू जीरो एक्स इज इक्वल टू वन वाई इज इक्वल टू टू तो हम सबसे पहले यहाँ पर ड्रॉ करेंगे ये वाली साइड जो होगी वो होगी एक्स इज इक्वल टू जीरो इस साइड पर हमारा बन जाएगा वाई इज इक्वल टू जीरो नेक्स्ट हमें ड्रॉ करना एक्स इज इक्वल टू वन सपोज ये हमारा है एक्स इज इक्वल टू वन और वाई इज इक्वल टू टू ड्रॉ करना है सपोज ये है वाई इज इक्वल टू टू तो ये लाइन्स अगर हम ड्रॉ करें वाई इज इक्वल टू टू x इज इक्वल टू वन दो लाइन्स ये थी एक लाइन ये थी एक लाइन ये थी तो जो इसका शेड्यूल रीजन यानी कॉमन रीजन आएगा वो ये आएगा ये रीजन जो है वो हमारे किसमें आ गया है z प्लेन में अब सेकंड अब हमें w प्लेन में रीजन ड्रॉ करना है w प्लेन में सबसे पहले हमें क्या ड्रॉ करना है यहाँ ये पहली लाइन है यानी u प्लस वी इज इक्वल टू जीरो यू प्लस वी इज इक्वल टू जीरो या ऐसे कहते हैं वी इज इक्वल टू माइनस यू अभी हमने देखा था ये जो लाइन होती है ये लाइन होती है यू इज इक्वल टू माइनस वी की सेकेंड हमें लाइन ड्रॉ करनी है यू इज इक्वल टू वी तो ये जो स्ट्रेट लाइन इस तरह से जीरो जीरो से पास करती है ये लाइन होगी यू इज इक्वल टू वी की थर्ड लाइन हमें ड्रॉ करनी है यू प्लस वी इज इक्वल टू टू यू प्लस वी इज इक्वल टू टू को फिर वैसे ही ड्रॉ करेंगे यू को जीरो लें तो वी की वैल्यू आएगी टू और अगर हम वी को जीरो लें तो यू की वैल्यू आएगी टू तो ये ये जो लाइन है जीरो टू और टू जीरो से जो पास करेगी पॉइंट से ये जो हमारी लाइन होगी ये लाइन ये किसको रिप्रेजेंट करेगी यू प्लस वी इज इक्वल टू टू को और लास्ट जो लाइन है वो है यू माइनस वी इज इक्वल टू माइनस फोर अगर अब हम यू को जीरो पुट करें तो वी की वैल्यू आ रही है फोर यानी यहां पर हम मान लेते हैं ये है U को जीरो पुट किया है और V की वैल्यू क्या आ रही है फोर और जो दूसरा पॉइंट है उसमें अगर हम V को जीरो पुट करें तो U की वैल्यू आ रही है माइनस फोर यानी U नेगेटिव होना चाहिए तो मान लेते हैं यहाँ U की वैल्यू है माइनस फोर और यहाँ V क्या है जीरो तो इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करें जीरो फोर को और माइनस फोर जीरो को अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो हमारी थर्ड लाइन फोर्थ लाइन आ जाती है फोर्थ लाइन क्या थी यू माइनस वी
एग्जाम्पल फाइव की स्टेट मैडम फाइंड द इमेज ऑफ इनफाइनाइट स्ट्रिप वन बाय फोर लेस देन वाई लेस देन वन बाय टू अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन डब्ल्यू इक्वल टू वन बाय जेड शो द रीजन ग्राफिकली रीजन को ग्राफिकली शो करना है अब हमें इमेज किसकी इमेज निकालनी है इनफाइनाइट स्ट्रिप अब जहां पर एक्स और वाई दिया हुआ यानी वो जेड प्लेन में रीजन दिया हुआ यानी ये जो रीजन है ये हमारा जेड प्लेन में रीजन है अब हमें इसकी इमेज निकालनी है इमेज निकालने का मतलब जेड प्लेन का जो आंसर होता है जो जेड प्लेन की इमेज मिलती है वो डब्ल्यू होता है यानी हमें डब्ल्यू का रीजन निकालना होगा और फंक्शन डिफाइन कर रखा है डब्ल्यू इजिकल टू वन बाय जेड डिफाइन जब ये हमारा रीजन मिल जाएगा उस रीजन को हम ग्राफिकली शो करेंगे तो सबसे पहले जो हमें फंक्शन दिया हुआ वो दिया हुआ डब्ल्यू इजिकल टू वन बाय जेड इसमें डब्ल्यू की वैल्यू पुट की यू प्लस आयोटा भी और जेड की वैल्यू पुट की वन बाय जेड क्या है एक्स प्लस आयोटा वाई एक्स माइनस आयोटा वैसे मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है न्यूमिनेटर में आ गया एक्स माइनस आयोटा वाई और डिनोमिनेटर बन गया एक्स केयर प्लस वाई स्केयर अब रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे रियल पार्ट क्या आएगा यू इज इक्वल टू एक्स बाई एक्स केयर प्लस वाई स्केयर इमेजिनरी पार्ट वी इज इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स केयर प्लस वाई स्केयर अगर हम इन दोनों क्वेश्चन को डिवाइड कर दें यू को वी के साथ डिवाइड करें तो डिवाइड करने पर एक्स केयर प्लस वाई स्केयर कैंसिल हो जाएगा क्या रह जाएगा माइनस एक्स बाय वाई और यहां से हम एक्स की वैल्यू निकाल देते हैं ये क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा एक्स की वैल्यू क्या आएगी माइनस यू वाई बाई वी नेक्स्ट अब हमें जो v था इसमें ही हम x की वैल्यू पुट कर देंगे जो ये v हमने फाइंड आउट किया था इसमें ये x की वैल्यू सब्सिट्यूट कर रहे हैं v इज इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स केयर प्लस वाई स्केयर एक्स स्केयर करेंगे तो यू स्केयर वाई स्केयर बाई वी स्केयर आ जाएगा दोनों में से वाई स्केयर कॉमन आ गया है एक y न्यूमिनेटर के साथ कैंसिल हो जाएगा यहां से ब्रैकेट में रहेगा यू स्केयर बाई वी स्केयर प्लस वन नेक्स्ट इसका एलसीएम लेंगे ये वी स्केयर मल्टीप्लाई में चलेगा जो डिनोमिनेटर में वी स्केयर एलसीएम में था वो हमने न्यूमिनेटर में शिफ्ट कर दिया है तो यहाँ माइनस वी स्केयर बाई वाई इंटू यू स्केयर प्लस वी स्केयर यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करें वाई को इसकी तरफ ले आए और वी डिवाइड में आ जाए तो एक वी कैंसिल हो जाएगा जब डिवाइड में आएगा न्यूमिनेटर के साथ एक वी कैंसिल हो जाएगा माइनस वी बाई यूज प्लस वी स्केयर आ जाएगा हमने ये इसलिए किया है क्योंकि स्टेटमेंट में हमें सिर्फ y दिया हुआ है कि y जो है वो किस किस के बीच में लाई कर रहा है y की वैल्यू वन बाय टू और वन बाय फोर के बीच में लाई कर रही है तो इसलिए हमें y की वैल्यू चाहिए थी तो अब हम इसी का यूज करेंगे हमने y फाइंड आउट कर लिया है अब हम पहला स्टेप करेंगे एक बार हम लेंगे वाई इज लेस देन वन बाय टू जो स्टेटमेंट में दिया हुआ और एक बार लेंगे वाई इज ग्रेटर देन वन बाय फोर y लेस देन वन बाई टू वाई की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की थी माइनस वी बाई यू स्केयर प्लस वी स्केयर वो पुट किया इसमें इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया है वन इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई में जो वन बाई टू है ये जो टू है वो इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो टू इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई में वन के साथ ये मल्टीप्लाई में आ गए माइनस टू वी को राइट साइड पर शिफ्ट किया तो प्लस टू वी बन जाएगा ग्रेटर देन जीरो अब हम इसका परफेक्ट स्केयर बनाएंगे वी स्केयर है प्लस टू वी है इसलिए हमने दोनों तरफ वन एड कर दिया ताकि परफेक्ट स्केयर बन जाए यानी ये वी प्लस वन के होल स्केयर का फॉर्मूला बनाने के लिए हमने वन को दोनों तरफ एड किया है तो ये अगर हम ये देखें x माइनस ए का होल स्केयर प्लस वाई माइनस बी का होल स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर हो तो ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है सर्कल को जिसका सेंटर होता है ए एंड बी और रेडियस होता है आर अगर हम यहाँ लेते हैं ग्रेटर देन आर स्केयर इसका मतलब है सर्कल जिसका सेंटर ए बी होगा अगर हम ये देखें इस ये रिप्रेजेंट करेगा एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर क्या होगा ए कॉमा बी और उसका हम रेडियस आर अगर तो इक्वल टू है तो यानी रेडियस आर लेना है अगर ग्रेटर देन है आर स्केयर यानी कि सर्कल के बाहर का रीजन और अगर लेस देन आर स्केयर हो जाता है तो सर्कल के इंटीरियर का रीजन हो जाता है तब तो हमारे पास ये क्या आया यानी ये क्या बना ये सर्कल बना जिसका सेंटर क्या है सेंटर है यहाँ यू माइनस है तो जीरो v माइनस माइनस वन होगा क्योंकि x माइनस ए करते हैं और y माइनस बी करते हैं तो v माइनस माइनस वन सर्कल जिसका सेंटर क्या है जीरो वन और रेडियस क्या है वन मगर जो भी सर्कल ड्रो होगा ग्रेटर देन का मतलब उस सर्कल के एक्सटीरियर का रीजन देखना है हमने बाहर का रीजन देखना है फिर सिमिलरली अब हम नेक्स्ट सोल्व करेंगे वाई इज ग्रेटर देन वन बाय फोर जो y की वैल्यू सब्सिट्यूट हमने जो y की वैल्यू हमने यहाँ फाइंड आउट की थी वो y की वैल्यू हमने फिर से यहाँ सब्सिट्यूट कर देनी है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस फोर वी राइट साइड पे लेके जाएंगे प्लस बन जाएगा और फिर से इसको परफेक्ट स्केयर बनाने के लिए फोर हमने एड किया फोर सब्रैक्ट किया है जो माइनस फोर है इसको लेफ्ट पे ले आए हैं तो वो प्लस फोर बन गया है और ये वी प्लस टू का होल स्केयर बन गया है